en las circunstancias más adversas y por su éxito, crecimiento e influencia en el mundo, Empiezo. resultado de la sabia dirección Señoras y señores, de su tardes. presidente. Estamos en el Roberto Teatro Marín. Campo Amor de Oviedo, donde hace unos minutos Entramos ha comenzado el acto de entrega de los premios Príncipe de Asturias 1986, presididos por Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, quien acaba de conceder la palabra al director de la Fundación, Graciano García. Vamos a escuchar sus palabras. A don Luis García Berlanga, premio Príncipe de Asturias de las Artes, por su lucidez para mostrarnos en el momento justo, sin amarguras ni rencores, las carencias de una España que ya es historia, con imágenes que son patrimonio del arte universal. A don José Luis Pinillos, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, por su éxito en el estudio científico del comportamiento del hombre en su medio social y por su magisterio, situando a España en vanguardia en el estudio de la psicología social. A don Rafael Apesa y don Mario Vargas Llosa, premios Príncipe de Asturias de las Letras, al primero, por su asombrosa laboriosidad, laboriosidad científica para esclarecer la historia de la lengua española, y al segundo, por su colosal manera de decirnos, con la hermosa prosa española de la otra orilla del Atlántico, sus compromisos con su pueblo, con América y con la aventura del hombre. Honramos hoy, por último, a las universidades de Coimbra y Salamanca, Premios Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana, por haber sido madres generosas de tantos saberes y vanguardia en la creación del espíritu de todos los países que integran nuestra comunidad de naciones. Alteza, hoy también es un día en el que los hombres de la Fundación hablamos en público de nuestros proyectos y de nuestros sueños. Atendiendo a la significación que tiene como gran fenómeno social de fines de siglo, la Fundación quiere premiar una actividad singular en la que el hombre demuestra su capacidad y su espíritu para superarse a sí mismo. Por ello, hemos decidido crear y otorgar a partir del próximo año, el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Queremos hacer pública nuestra gratitud al presidente del Comité Olímpico Internacional, don Juan Antonio Samaranch, por sus consejos y estímulos, al presidente del Principado de Asturias, don Pedro de Silva, y al alcalde de Oviedo, del Ayuntamiento de Oviedo, don Antonio Masip, quienes desde el primer momento nos alentaron a crear este nuevo galardón. Al instituir este premio, Quiere también la Fundación unirse al júbilo de España al haberse concedido a Barcelona la organización de los Juegos Olímpicos de 1992. Hace tres años anunciábamos la creación del Instituto de Investigación y Desarrollo de la Apicultura con el objetivo de lograr el aprovechamiento de un recurso olvidado que año tras año se perdía y que creíamos que podría ser una significativa fuente de ingresos para los campesinos menos favorecidos de las montañas de nuestra tierra. Los resultados dicen lo que hemos hecho. Existen ahora en Asturias alrededor de 4.500 apicultores que tienen más de 120.000 colmenas y que obtienen una producción cuyo valor supera los 1.000 millones de pesetas anuales. Este éxito, logrado en colaboración con la Consejería de Agricultura del Principado, nos anima ahora a anunciar la creación del Instituto de Investigación y Desarrollo del Campo, que abarcará, además de la apicultura, otras dos divisiones, la de la huerta y la del monte, esta dedicada a la extensión, fomento y protección de los bosques de árboles autóctonos. Alteza, hace seis años, en un día lleno de esperanzas, nacía esta fundación. Meses después, en este mismo lugar, en un acto similar al que ahora estamos celebrando, pronunciasteis siguiendo la indicación de vuestro padre, vuestro primer discurso en público. Hemos vivido aquí, a lo largo de estos años, intensos momentos de emoción, como los que vivimos hoy, en que también, por decisión del rey, presidís por primera vez, en el año en que habéis cumplido la mayoría de edad, esta ceremonia. Os pedimos, Alteza, que transmitáis a vuestros padres, sus majestades los reyes, nuestro cariño, nuestra gratitud y nuestra lealtad. Y que les digáis que seguimos soñando con el crecimiento y progreso de vuestra fundación hasta que alcance las más altas metas. Porque los hombres de la fundación, con nuestro presidente don Pedro Basabeo al frente, nunca tuvimos miedo. Porque vivimos llenos de esperanzas. Porque sabemos que nada verdaderamente importante se construye sin afrontar riesgos y sin vencer dificultades. Y porque estamos convencidos 
Como nuestro rey nos dijo, nos dijo la Navidad, que los españoles debemos clausurar para siempre el tiempo de la duda y el temor para entrar en, en otro de creatividad y de ilusiones. Y también porque sabemos que los más duros sacrificios y dificultades que inevitablemente surgen en el caminar de una empresa tan ambiciosa como la que nos hemos propuesto realizar, se atenúan o desaparecen cuando pensamos que nuestra vida está aún llena de días como el de hoy, tan maravillosos como una mañana de San Juan, en que podremos seguir expresando nuestras alegrías, nuestras esperanzas y nuestros deseos de libertad, de paz, de cultura y de progreso para todos y para siempre, ante un príncipe que asume reciamente y de manera modélica sus responsabilidades, lo que abre esperanzas de un futuro de concordia para los españoles en una España como quería el poeta, en la que sus hombres pujen hacia arriba como los árboles y hagan como los ríos su propio camino. Muchas gracias. Han sido las palabras del director de la Fundación Tupitado de Asturias, Graciana García, ante su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, que por decisión de la propia Casa Real preside este año solo esta entrega de premios a la que habitualmente acudían los reyes. El príncipe ha cumplido la ya la mayoría de edad y él debe de ser el auténtico protagonista de este acto. Va a hablar en nombre de los jurados el presidente del Comité Olímpico Internacional, don Juan Antonio Samaranca. Alteza Real, señoras y señores, es para mí un gran honor dirigirles estas palabras aceptando la solicitud de don Pedro Masabeu, presidente de la Fundación Principado de Asturias. Cuando una competición de cualquier índole alcanza una resonancia que cubre distintos continentes y un sinfín de naciones, sus creadores pueden sentirse orgullosos de su empeño, satisfechos de su trabajo y contentos por el alcance logrado. Pero si a ello añadimos la entidad, categoría y prestigio de quienes han participado en este concurso, entonces el hecho alcanza proporciones universales. Esto es lo que ha ocurrido en los Premios Príncipe de Asturias, que emparejados con el título al que felizmente se sienten unidos y a la raigambre cultural e hispánica de esa maravillosa tierra asturiana, ha logrado situarse entre los más prestigiosos del mundo. Mi tradición deportiva, a la que me siento íntimamente unido y que cubre medio siglo de vivencias, inquietudes y alegrías que el deporte proporciona, me ha inclinado a comparar aquellas competiciones de fuerza, habilidad y rapidez con las justas, densas e importantes de la ciencia, de la intelectualidad, de la amistad y comprensión iberoamericana que tan excelentemente encuadradas se hallan en la persona del príncipe de Asturias que con su alta dignidad y su espíritu deportivo tan buen ejemplo sabe dar de la generación española que va a cerrar este siglo. Debo agradecer a mis colegas de jurado de estos premios que han añadido al honor de formar parte del mismo la distinción de dirigirme a ustedes en nombre de todos ellos. Y quiero citar de una manera muy especial al presidente, presidente Anes, que fue presidente durante diez años de nuestra hermana nación de Portugal, que fue el que dirigió los debates de la adjudicación del Premio Príncipe de Asturias, que tuve el honor de intervenir. Los valores científicos, culturales y humanos que se reconocen y premian en esta Fundación nos han motivado a todos cuantos hemos intervenido en la concesión de los galardones. Guardaré como un grato recuerdo la intervención que honrosamente he tenido, colaborando en esta edición de 1986, que continúa la prestigiosa senda que se inició en 1982, cuando la Fundación Príncipe de Asturias comenzó su ejemplar andadura. 
prestigiosos intelectuales y científicos, relevantes figuras de la política y de la investigación, previos Nobel en las más elaboradas disciplinas, han desfilado por este escaño y han sido contemplados por los distintos jurados de esta fundación, respondiendo al alto patronazgo que su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, ha prestado a los premios que hoy se entregan. No quisiera ser tachado de innovador ni de personas que intenta romper moldes, y menos todavía de imponer en un senado de científicos y de hombres de letras una disciplina nueva y arrolladora como es el olimpismo y el deporte. Pero su importancia se va incrementando con una rapidez sorprendente y como ejemplo es la creación del premio Príncipe de Asturias de los Deportes que acaba de ser anunciado y al que auguro un espléndido futuro. Debo expresar como presidente del Comité Internacional Olímpico mi alegría y satisfacción. Conviene explicar que el deporte y singularmente el olimpismo no son solamente unas marcas, una colección de medallas ni los nombres de unos triunfadores. Bien está el campeón, espléndido ejemplo es el plus marquista, pero mucho más importante es el atleta esforzado de marcas discretas. El dirigente oscuro y modesto que cada día acude al club para facilitar la práctica deportiva de los más jóvenes. Todos ellos, campeones, practicantes, dirigentes y aficionados, han convertido a un sistema pedagógico que hace siglo y medio en Inglaterra Thomas Arnold inauguraba en las public schools británicas en el hecho social más importante a los fines del siglo XX. Poco a poco el deporte ha conquistado los 164 países que forman y componen la gran familia olímpica. El deporte y el olimpismo han levantado estadios que son como las grandes catedrales de este mundo de hoy en día. Los palacios de deportes que esmaltan la arquitectura moderna compiten en belleza, funcionalidad y fervor popular a los demás palacios. Y aquí en Oviedo hay buena prueba de ello. La atención popular que ha despertado el deporte en su vertiente olímpica ha alcanzado niveles que ninguna otra actividad humana ha logrado. La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 1984 en la ciudad de Los Ángeles fue visionada por 2.500 millones de seres humanos. Más de media población de nuestro planeta estuvo pendiente de aquel evento olímpico precisamente en la ceremonia en la que no se disputaba ninguna competición deportiva. Ello era una demostración clara de que el olimpismo, su filosofía de amistad, de paz y de comprensión entre todas las razas, mentalidades, religiones y pueblos de la Tierra, era entendido en los cinco continentes como el mensaje más ecuménico y afectuoso que el mundo moderno puede ofrecer. Nuestros juegos cuatrienales y la moral que los inspira está viva y labora permanentemente durante cuatro años de cada Olimpiada, colaborando estrechamente con la ciencia, el arte, la técnica y los avances del mundo moderno. Cada edición de los Juegos Olímpicos es un eslabón más en nuestra carrera para lograr un mundo mejor para todos. En la comprensión y amistad entre todos los pueblos de la Tierra, el olimpismo ha logrado éxitos que pocas actividades humanas han podido alcanzar. Nuestra permanente elección de la que, paz, que la paz es necesaria y posible es una elección de cada día. El 17 de octubre de este año se decidía en Lausanne, en Suiza, que Barcelona sería la sede de los Juegos Olímpicos de 1992. Se había dado un gran paso, pero se abre ahora una etapa más delicada, la de trabajar no solamente para cumplir con este compromiso, sino también para demostrar de lo que somos capaces los españoles. Barcelona, Cataluña y España tienen un compromiso de honor y estoy seguro que sabrán cumplirlo. Todo ello 
me complace explicarlo ahora, aquí, ante su Alteza Real y las ilustres personalidades que de todo el mundo honran esta fundación. Con el deseo de que contemplen al olimpismo y al deporte como una de las actividades más nobles y más apasionantes de este final de siglo. A buen seguro, nuestra juventud entrará en el año 2000 con un espíritu audaz, deportivo y emprendedor que solamente el movimiento olímpico y el deporte sabe imprimir. Intentemos de verdad unir cada día más las actividades intelectuales, científicas, literarias y artísticas a este mundo del olimpismo y deporte, que luchando siempre bajo nuestro lema Citius Altius Fortius, más rápido, más alto, más fuerte, nos ayude a formar las futuras generaciones dignas de la España en que todos soñamos. Muchas gracias. El presidente del Comité Olímpico Internacional ha hablado así en nombre de los jurados que han recibido los premios. El Príncipe de Asturias dentro de unos momentos va a proceder a la entrega de estos galardones que este año tienen una novedad importante, la concesión del premio Príncipe de Asturias de la Libertad que se decidió precisamente para conmemorar la, la mayoría de edad de del Príncipe de Asturias. De Asturias. Don José Ramón Fernández Cuevas va a proceder ahora al anuncio de los eh, premiados. Reunido en Oviedo el jurado correspondiente al Premio Príncipe de Asturias de la Libertad, presidido por don Walter Schell, integrado por don Emilio Botín, don Guido Brunner, don Juan Cueto, don Eduard Giz, doña Débora Kerr, don Bruno Kreisky, don Pedro Lain Entralgo, don Antonio Masí, don David Rockefeller, don José Ángel Sánchez Asiaí, Don Pedro, don Pedro de Silva, don Josep Tarradellas, doña Simone Veil, don Kurt Valheim y actuando como secretario don Marcelino Oreja, antes de pasar a la deliberación acordó por unanimidad expresar su felicitación al príncipe de Asturias con motivo del juramento de fidelidad a la Constitución el día de su mayoría de edad y su reconocimiento y admiración a su majestad el rey don Juan Carlos I, por el acierto con que ha contribuido a la instauración del régimen de libertades que de forma tan ejemplar se han dado a sí mismos los españoles y del que este premio quiere ser fiel expresión. A continuación, el jurado deliberó amplia y minuciosamente sobre los méritos de todas las candidaturas presentadas y después de reiteradas votaciones acordó por tratarse de un organismo que de modo tan abnegado y eficaz procura la coordinación de muy diversas fuerzas sociales y políticas de Chile y la solidaridad de cuantos defienden los derechos humanos, la justicia y la libertad, al mismo tiempo que promueve una acción humanitaria y un impulso político que facilite la transición pacífica hacia un sistema de libertades, otorgar el premio Príncipe de Asturias de la Libertad, que recogerá el vicario Monseñor Tapia a la Vicaría de la Solidaridad de Santiago de Chile. La Vicaría de la Solidaridad de Santiago de Chile es eh, el organismo oficial de la Iglesia Católica que se ocupa de los casos de violación de los derechos humanos en este país. Ha hecho una importante labor desde el golpe de Estado de 1973, en que se creó el antecedente de esta Vicaría. A su frente está Monseñor Santiago Tapia, que acaba de recoger el galardón de manos del principio de Asturias. Reunido en Oviedo, el jurado correspondiente al Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 1986, presidido por don Domingo García Sabel, integrado por don José María Alfaro, don José María de Areilza, don Antonio Asensio, don Manuel Fernández de la Cera, don Antonio Garrigues Walker, don Javier de Godó, don Amando de Miguel, don Jesús de Polanco, don Eduardo Ponset, y actuando como secretario don Francisco Álvarez Cascos Fernández, deciden por unanimidad, a la vista de las importantes propuestas presentadas tanto individuales como colectivas, y estimando en todo su valor 
la considerable tarea comunicativa llevada a cabo por esta entidad brasileña en el ámbito de la prensa, la radio y la televisión del mundo iberoamericano, conceder el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 1986, que recogerá su presidente, don Roberto Mariño, al Grupo de Comunicación Globo de los Estados Unidos de Brasil. Es eh, la primera vez que Brasil está presente en los premios de Asturias. El grupo de comunicación Globo consta de una importante cadena de televisión, Globo, una de las más importantes de las televisiones privadas del mundo, una cadena de radio y un eh, periódico, el segundo del país, el periódico de Globo, que dirige personalmente el presidente y fundador Roberto Mariño, al que acaban de ver ustedes recogiendo el valor. Reunido en Oviedo, el jurado correspondiente al Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1986, presidido por don Severo Ochoa, integrado por don Mario Corino de Andrade, don Francisco Grande Cobián, don José Antonio Jiménez Salas, don Fernando Lozano, don Alberto Marcos Vallaure, don Federico Mayor Zaragoza, don Francisco Michavila Pitar, don Juan Oro, don Benjamín Rodríguez González, don Julio Rodríguez Villanueva y actuando de secretario don José Antonio Martínez deciden por unanimidad en atención a la labor desarrollada a lo largo de una vida de intensa dedicación en el campo de la química de los productos naturales el haber identificado un extenso número de compuestos metabólicos de vegetales y organismos marinos y realizado estudios sobre biogénesis, síntesis química y papel biológico así como crear una escuela cuya labor tiene repercusión internacional y en particular en el ámbito iberoamericano, conceder el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1986 al profesor de la Universidad de La Laguna, fundador del Instituto de Productos Naturales Orgánicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, don Antonio González González. Antonio González es catedrático de Química Orgánica, efectivamente, de la Universidad de La Laguna. Es un importantísimo investigador, eh, especializado sobre todo en el estudio de productos naturales. En este sentido es experto en la UNESCO y además fundador del Instituto de Productos Naturales Orgánicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Reunido en Oviedo, el jurado correspondiente al Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1986, presidido por don Federico Sopeña, integrado por doña Carmela Arias y Díaz de Rábago, condesa de Fenosa, don Oriol Boigas, don Antonio Fernández Alba, don José Luis Garci, don Manuel Martín Ferrán, don Xavier Monsalvás, don Antonio Pedro Rius, don Ignacio Quintana, don Fernando Rey, y actuando de secretario don José Luis Yuste, deciden por mayoría, al tratarse de uno de los grandes creadores cinematográficos de nuestro tiempo, que recoge en toda su obra con ejemplar independencia un análisis crítico y sonriente de la sociedad española, conceder el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1986 a don Luis García Berlanga. Berlanga. El director de cine, el hombre que tantas veces nos ha hecho reír o cuando menos sonreír con sus eh, análisis de la sociedad española en, en películas como Bienvenido a Mr. Marshall, como Plácido, El Verdugo, más recientemente La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional o su última obra, La Vaquilla. Reunido en Oviedo, el jurado correspondiente al Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 1986, presidido por don Antonio Hernández Gil, integrado por don Óscar Alzaga, don Ignacio Bayón, don Claudio Boada, don Miguel Boyer, don Ángel Fernández Noriega, don Fernando García de Cortázar, don Salvador Giner, don Landelino Lavilla, don Aurelio Menéndez, don Rafael Pérez Escolar, don Alejandro Rebollo, don Joaquín Ruiz Jiménez, don Jordi Soletura, don Rodrigo Uría y actuando de secretario don Álvaro Cuervo, deciden por mayoría, considerando que la aportación de este profesor a la promoción y progreso de la psicología empírica en España ha sido decisiva, que sus trabajos desarrollados en universidades españolas y extranjeras no solo poseen una gran relevancia y originalidad científica, sino que también han hecho posible la existencia de una amplia escuela de psicólogos en nuestro país, 
que su contribución a los campos de la psicología social, la personalidad, la dinámica de grupos, la epistemología, la historia de la psicología y la modificación de conducta han estimulado el análisis de hipótesis nuevas en gran número de centros de investigación, deseando rendir también un homenaje a sus cualidades humanas y a su fecundo magisterio, conceder el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 1986 a don José Luis Pinillos Díaz. José Luis Pinillos, catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, está considerado como el padre de la psicología contemporánea española, es el creador de toda una escuela de psicología en nuestro país. Es colaborador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y está especializado, entre otras, en materias en personalidad y en dinámica de grupos. Reunido en Oviedo, el jurado correspondiente al Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1986, presidido por don Joaquín Calvo Sotelo, integrado por don Carlos Luis Álvarez, don Luis María Ansón, don Jaime Cammani, don Álvaro Galmés, don Pablo García Baena, don Fernando Lázaro Carreter, don José María Martínez Cachero, don Fernando Onega, don Gonzalo Torrente Ballester y actuando de secretario don Emilio Alarcos Llorac, deciden por mayoría, en el caso del primero valorando sus extraordinarias dotes de fabulación literaria, la riqueza y variedad de su obra, animada de un espíritu de libertad creadora y su dominio del idioma, y en el segundo, por reconocer su rigurosa, constante y profunda labor en el esclarecimiento de la historia de la lengua española, así como su fecundo magisterio en España y en América, conceder el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1986 a don Mario Vargas Llosa y a don Rafael Lapesa Melgar. Un gran escritor, el peruano Mario Vargas Llosa, uno de los escritores iberoamericanos más conocidos, seguramente, autor de novelas como Pantaleón y las visitadoras, La gira de los perros, La tía Julia y el escribidor, o por ejemplo, Quién mató a Palomino Vergara, una de las últimas, y un, un gran estudioso de la lengua castellana, una auténtica institución de la filología, don Rafael Lapesa, discípulo predilecto de don Ramón Menéndez Quiral y maestro, él, a su vez, de muchas generaciones de filólogos españoles y americanos. Reunido en Oviedo, el jurado correspondiente al Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana 1986, presidido por don Antonio Ramallo Eanes, integrado por don Leopoldo Calvo Sotelo, don Jaime Carvajal y Urquijo, don Manuel Díaz Rom, don Manuel Díaz Alegría, don Obdulio Fernández, don Martín González del Valle, don Enrique de la Mata, don Pascual Maragal, don Manuel Olivencia, don Francisco Pinto Balsemao, don José Prat, don Miguel Roca, don Juan Antonio Samaranz, don Fernando Suárez, don Luis Yáñez Barnuevo y actuando de secretario, don Teodoro López Cuesta de Gochea, tras examinar todas y cada una de las candidaturas presentadas, acordó por unanimidad, teniendo en cuenta la aportación que ambas universidades han prestado a la formación del espíritu de todos los países que integran la comunidad iberoamericana y a su diálogo tradicional con las universidades de las Américas, que convirtió el Atlántico en el mare nostrum de la cultura universal, y deseando expresar también el hermanamiento que ha existido a través de los siglos en el quehacer de ambas universidades, al concederles conjuntamente este premio, que además de reconocer la primacía de la cultura, puede y debe servir de estímulo para que sus respectivas ciudades perseveren en su vocación iberoamericana precisamente ahora, cuando Portugal y España forman parte de las comunidades europeas y en el umbral del medio milenio del descubrimiento, conceder el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana 1986, cuyo galardón recogerán los rectores de ambas universidades, a la Universidad de Salamanca y a la Universidad de Coimbra. Dos universidades, una española y, y otra portuguesa, que cuentan entre las más antiguas y las más prestigiosas de Europa. Casi 800 años de historia tienen cada una de estas universidades, estrechamente relacionadas entre sí y además siempre con la historia de los países iberoamericanos. Recogen el galardón los dos rectores, Julio Fermoso por Salamanca, por cierto tomó posesión hace muy pocos días, y Rui Nogueira, luego del Arcao, por la Universidad de Coimbra. Ha terminado así la entrega de los eh, galardones de los premios Príncipe de Asturias 1986.
El excelentísimo señor don Mario Vargas Llosa. En nombre de los premiados va a hablar ahora eh, uno de los dos galardonados con el premio de las letras, el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Su Alteza, excelentísimos señores, señoras y señores. Imagino que se me ha confiado la honrosa tarea de agradecer los premios Príncipe de Asturias, porque entre los premiados yo puedo testimoniar mejor que nadie sobre el espíritu generoso que los informa y viniendo del remoto Perú sobre su vocación universal. Lo hago con la modestia de vida, pero también orgulloso de compartir este reconocimiento con los distinguidos intelectuales, artistas, científicos e instituciones que los han merecido. Y feliz de hacerlo en esta tierra de Asturias, de recias cumbres y verdes campiñas, donde nació uno de los escritores que más admiro, Clarín, y que es un símbolo en la historia de Occidente de amor a la soberanía y a la libertad. Y puesto que los Premios Príncipe de Asturias hermanan cada año a hombres y mujeres de España y de América, quizá esta sea una ocasión propicia para reflexionar en alta voz sobre aquel hecho fronterizo en la historia del que pronto celebraremos cinco siglos, la inserción de América por obra de España en el mundo occidental. Vale la pena hacerlo porque, aunque antiguo y sabido, es un hecho que todavía no resulta evidente para todos ni suelen sacar de él algunos gobiernos y personas las conclusiones que se imponen. Españoles e hispanoamericanos vivimos 300 años de historia común y en esos tres siglos la tierra a la que llegó Colón desapareció y fue reemplazada por otra sustancialmente distinta. Una tierra que, enriquecida por los fermentos de su entraña prehispánica y por los aportes de otras regiones del planeta, el África principalmente, piensa, cree, se organiza, habla y sueña dentro de valores y esquemas culturales que son los mismos de Europa. Quien se niega a verlo así, tiene una visión insuficiente de América o de lo que es el horizonte cultural de Occidente. Luego de tres siglos en que fueron una sola, las naciones que España ayudó a formar y a las que marcó de manera indeleble, estallaron en una miríada de países que entre fortunas e infortunios, más de estos que de aquellas, tratan de forjarse un destino decente y de aniquilar a esos demonios que han emponzoñado su historia. El hambre, la intolerancia, las desigualdades inicuas, el atraso, la falta de libertad, la violencia. Son demonios que España conoce porque también en la península han causado estragos. Lo que la historia unió los gobiernos se encargan a menudo de desunirlo. Nuestro pasado en América está feado por querellas estúpidas en las que nos hemos desangrado y empobrecido inútilmente. Pero todas las guerras y disensiones no han podido calar más hondo de la superficie. Bajo los transitorios diferendos subsisten irrompibles aquellos vínculos que España estableció entre ella y nosotros y entre nosotros mismos, y que el tiempo consolida cada vez más. Una lengua, unas creencias, ciertas instituciones y una amplísima gama de virtudes y defectos que para bien y para mal hacen de nosotros parientes irremediables por encima de nuestros particularismos y diferencias. Quizá una pequeña historia podría ilustrar mejor lo que me gustaría decir, ya que eso es lo que soy, un contador de historias, Permítanme que se la cuente. Es la historia de un indio del Perú que nació en 1629 o 1632, nadie ha podido precisarlo, en una aldea perdida de los Andes, cuyo nombre, Calcauso, ni siquiera figuró en los mapas. Estaba, a lo mejor está aún, en la provincia de Aymaraes, en Apurímac. Era un muchacho curioso y vivaracho, a quien un día un clérigo de paso impresionado por sus dotes, llevó consigo al Cusco e hizo estudiar en el colegio de San Antonio Abad, donde se concedían algunas becas para hijos de indígenas. Sabemos muy pocas cosas de su biografía, 
Ni siquiera es seguro que se llamara con el nombre y el apellido españoles con que ha pasado a la historia, Juan Espinosa Medrano. Parece probado, eso sí, que tenía la cara averiada por verrugas o por un enorme lunar y que a ello debió su apodo, el lunarejo. Pero sus contemporáneos le pusieron también otro sobrenombre más ilustre, el Doctor Sublime, porque aquel indio de Apurímac llegó a ser uno de los intelectuales más cultos y refinados de su tiempo y un escritor cuyo prosa robusta y mordaz, y, y mordaz de amplia respiración y atrevidas imágenes, multicolor, laberíntica, funde en América Hispana esa tradición del barroco de la que serían tributarios siglos más tarde autores como Leopoldo Marechal, Alejo Carpentier y Lezama Lima. La leyenda dice que cuando el doctor Sublime predicaba desde el púlpito de la modesta iglesia del barrio de San Cristóbal en el Cusco de la que fue párroco, la nave rebotaba de fieles y que había quienes hacían largas travesías para escucharlo. ¿Entendía esa apretada multitud lo que Lunarejo les decía? A juzgar por los sermones que de él nos han llegado, la novena maravilla se titula con cierta hipérbole la recopilación, es probable que la mayoría no. Pero no hay duda que esa palabra lujosa, musical, que convocaba con autoridad a los poetas griegos y a los filósofos romanos, a fabulistas bizantinos, trovadores medievales y prosistas castellanos, y los hacía desfilar galanamente por la imaginación de sus oyentes, hechizaba su auditorio. El único libro orgánico escrito por el lunarejo del que tenemos noticia es un texto polémico, el apologético en favor de don Luis de Góngora, que publicó en 1662, refutando al crítico portugués Manuel de Faría y Sousa, que había atacado al culteranismo. Hay a quienes la intención de este turbulento panfleto hace reír. ¿No era patético que allá, tan lejos de Madrid y tan fuera de tiempo, ese indiano se empeñara en intervenir en una polémica que aquí en Europa había cesado hacía varias décadas y cuyos protagonistas estaban ya muertos? A mí, el anacrónico empeño del curita cusqueño, lanzándose desde su barriada andina a reavivar esa extinta polémica, me conmueve profundamente, porque en su texto erudito, belicoso, atiborrado de pasión y de metáforas, hay una voluntad y apropiación de una cultura que adelanta lo que es hoy intelectualmente América Latina. En el Unarejo y en un puñado de otros creadores indianos como el Inca Garcilaso o Sor Juana Inés de la Cruz, las ideas y la lengua que fueron de Europa a América han echado raíces y germinado en un pensamiento y en una estética que representan ya un matiz diferente, una inflexión propia muy nítida dentro de la literatura española y la civilización occidental. En el apologético en favor de don Luis de Góngora, el unarejo cita o glosa a más de 130 autores, desde Homero y Aristóteles hasta Cervantes, pasando por el Aretino, Erasmo, Tertuliano y Camoens. Las citas cultas eran un ritual de los tiempos, como rendir pleitesía al cielo y a los santos. En su caso, son también un ejercicio de magia simpatética, un conjuro para atraer a esas tierras y arraigar en ellas a quienes representaban entonces las cimas de la sabiduría y el arte. Aquella brujería fue eficaz. Obras como la de Neruda, Borges y Octavio Paz han sido posibles en América Latina gracias a la testarudez con que gentes como el Lunarejo decidieron hacer suya, asumir como propia la cultura que España trasplantó a sus tierras. En los tiempos del doctor Sublime, la mayoría de nuestros escritores eran meros epígonos. Repetían, a veces con buen oído, a veces desafinando, los modelos de la metrópoli. Pero en algunos casos, como en el suyo, apunta ya un curioso proceso de emancipación en el que el emancipado alcanza su libertad y su identidad, eligiendo por voluntad propia aquello que hasta entonces le era impuesto. El colonizado se adueña de la cultura del colonizador y en vez de mimarla, pasa a crearla, aumentándola y renovándola. Así, se independiza en la medida que se integra. En eso consiste la soberanía cultural de Hispanoamérica, en saber que Cervantes, el arcipreste y Quevedo, son tan nuestros como de un asturiano o un leonés, y que ellos, 
nos representan tan legítimamente como las piedras de Machu Picchu o las pirámides mayas. Aquel proceso fue extraño, sinuoso y sobre todo lento. Como el doctor Sublime, otros hispanoamericanos encontraron su propia voz sin proponérselo, tratando de emular a los peninsulares. En el unarejo, la inventiva y el brío verbal son tan fuertes que rompen los moldes estrechos y rastreros del género que escogió para expresarse. Su apologético no es tal, sino un poema en prosa en el que con el pretexto de reverenciar a Góngora y vituperar a Faría y Sousa, el apurimeño se libra una suntuosa prestidigitación. Juega con los sonidos y el sentido de las palabras, fantasea, canta, impreca, cita y va coloreando los vocablos y los malabares con un deje personal. Al final, no vemos en su texto una reivindicación de Góngora y una abominación del portugués. Lo vemos a él emergiendo borracho de verbo y de retruécanos con una figura propia tan resuelta que afantasma al poeta y al crítico. En el Unarejo se vislumbra lo que sería en el Perú, Hispanoamérica, la frontera austral del occidente, un mundo en ciernes, inconcluso, ansioso por cuajar, que tiene prisa y que a veces se cae de bruces. Pero la meta final de esa carrera de obstáculos en que está América Latina es clarísima y nada nos ayuda, ayudaría tanto a alcanzarla como que Europa Occidental entendiera que nuestra suerte está unida a la de ella y que el anhelo de nuestros pueblos es lograr sociedades prósperas y justas dentro del sistema de libertad y convivencia que es la más grande contribución de Occidente a la humanidad. A lo mucho que nos unió en el pasado, hoy nos une a españoles y a hispanoamericanos otro denominador común, regímenes democráticos, una vida política asignada por el principio de la libertad. Nunca en toda su vida independiente ha tenido América Latina tantos gobiernos representativos nacidos de elecciones como en este momento. Las dictaduras que sobreviven son apenas un puñado y alguna de ellas, por fortuna, parece estar dando las últimas boqueadas. Es verdad que nuestras democracias son imperfectas y precarias y que a nuestros países les queda un largo camino para conseguir niveles de vida aceptables. Pero lo fundamental es que ese camino se recorra como quieren nuestros pueblos, así lo hacen saber clamorosamente cada vez que son consultados en comicios legítimos dentro del marco de tolerancia y de libertad que vive ahora España. Para nuestros países, lo ocurrido en la península en estos años ha sido un ejemplo estimulante, un motivo de inspiración y de admiración porque España es el mejor ejemplo hoy de que la opción democrática es posible y genuinamente popular en nuestras tierras. Hace 28 años, cuando llegué a Madrid como estudiante, había en el mundo quienes, cuando se hablaba de un posible futuro democrático para España, sonreían con el mismo escepticismo que lo hacen ahora cuando se habla de la democracia dominicana o boliviana. Parecía imposible a muchos que España fuera capaz de domeñar una cierta tradición de intolerancias extremas, de revueltas y golpes armados. Sin embargo, hoy todos reconocen que el país es una democracia ejemplar en la que gracias a la clarísima elección de la corona, de las dirigencias políticas y del pueblo español, la convivencia democrática y la libertad parecen haber arraigado en su suelo de manera irreversible. A nosotros, hispanoamericanos, esta realidad nos enorgullece y nos alienta, pero no nos sorprende, desde luego que era posible como lo es también Allende el Mar en nuestras tierras. Por eso, a las muchas razones que nos acercan, deberíamos decididamente añadir esta otra, la voluntad de luchar hombro con hombro por preservar la libertad conseguida, por ayudar a recobrarla a quienes se la arrebataron y a defenderla a los que la tienen amenazada. ¿Qué mejor manera que esta de conmemorar el quinto centenario de nuestra aventura común? La palabra hispanidad exhalaba en un pasado reciente un tufillo fuera de moda, a nostalgia neocolonial y a utopía autoritaria. Pero atención, toda palabra tiene el contenido que querramos darle. Hispanidad rima también con modernidad, con civilidad y ante todo con libertad. De nosotros dependerá que sea cierto. Hagamos con esas dos palabras, hispanidad y libertad, las piruetas que le gustaban a Lunarejo. Juntémoslas, 
arrejuntémoslas, fundámoslas, casémoslas y que no vuelvan a divorciarse nunca. Muchas gracias. Así ha hablado en nombre de los galardonados con los premios Príncipe de Asturias en 1986 el escritor peruano Mario Vargas Llosa. En todos los minutos será su Alteza Real el Príncipe de Asturias quien se dirigirá a todos los asistentes. Excelentísimo señor presidente del Principado de Asturias, excelentísimo señor ministro de Cultura, excelentísimo señor presidente y miembros de la Fundación, excelentísimas autoridades, señoras y señores. Al hacer hoy entrega de estos premios, de los que se cumple ya la sexta edición, quiero recordar que esta es la primera vez que lo hago después de haber prestado juramento en las Cortes Españolas, como heredero de la corona al cumplir la mayoría de edad. Es esta una circunstancia importante que me vincula aún más a las obligaciones que se derivan de mi condición de príncipe de Asturias y acrecienta las responsabilidades que me incumben dentro de la institución monárquica. Una institución que se caracteriza por su continuidad y su permanencia, que trasciende a las personas y que tanto en el ámbito nacional como en el internacional ha de estar por encima de situaciones transitorias y circunstanciales. Si en lo nacional la monarquía ha de esforzarse en ejercer su misión constitucional para todos los españoles, en lo internacional tiende a extender sus sentimientos de amistad y sus deseos de paz a todas las naciones de la tierra, manteniendo con ellas las más cordiales relaciones. Esta generalidad, este punto de vista amplio y generoso, que es consustancial con la institución en la que me corresponde servir a España, ha de estar alejada de limitados o variables conceptos políticos, para integrarse en el gran sentimiento inmutable de la armonía de la paz, de los valores permanentes del arte y la cultura en su conjunto y en sus representaciones más destacadas y valiosas. Por eso me satisfacen tanto los premios Príncipe de Asturias, porque precisamente al llevar mi nombre y representar lo que yo represento dentro de la monarquía, deben ser ajenos a cuestiones políticas concretas, para referirse a esos otros principios universales que no reconocen tiempos ni fronteras. El afán de amistad de la corona, a cuya sucesión estoy llamado y que con tanta intensidad comparto, se dirige, como acabo de decir, hacia todos los pueblos del mundo, pero tiene una vertiente muy acusada en las relaciones de España con los países de Iberoamérica, a donde en muchas ocasiones han llegado estos premios de la Fundación Principado de Asturias. Quisiera recordar al respecto las recientes palabras de Su Majestad el Rey, cuando en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas recalcó que nuestra integración en la Comunidad Económica Europea no disminuye, sino enriquece las relaciones de España con los pueblos de América. Dentro de pocas fechas, me encontraré navegando en el Juan Sebastián Elcano, por los mares que un día surcaron los españoles ansiosos de descubrir nuevas tierras, nuevos mundos y ensanchar los límites del hasta entonces, des... hasta entonces conocido. También vosotros, los que hoy recibís estos premios, simbolizáis precisamente el esfuerzo para encontrar nuevos rumbos, por realizar nuevas conquistas, por extender las fronteras de la cultura, de las artes, de la comunicación social, de las ciencias, de las letras y de la cooperación entre España y esos países de Iberoamérica, a los que nos une la comunidad del idioma y tantos lazos espirituales. 
Estoy orgulloso de esta Asturias de tradición emigrante, muchos de cuyos hijos han llevado a las tierras de América su trabajo, su amor y su esfuerzo. Felicito de corazón a todos los galardonados e invito a los jóvenes de mi tiempo a que tomen como ejemplo vuestra labor y vuestra dedicación. Los pueblos no progresarían ni espiritual ni materialmente si no existieran hombres como los hoy premiados, que traspasan barreras, abren caminos y despiertan sentimientos de emulación. Muchas gracias a los miembros del jurado que ha cumplido con acierto la tarea de discernir a los mejores. Gracias también a esta fundación que está consiguiendo llevar el nombre de Asturias por el camino de la cultura que en estos premios se simboliza a los más apartados rincones del mundo y me proporciona una vez más esta magnífica oportunidad de encontrarme en esta querida tierra entre vosotros. Muchas gracias. Don Felipe de Torbón ha recordado en sus palabras la esencia misma de los premios Príncipe de Asturias que están destinados a premiar la labor realizada por distintas personalidades del ámbito de España, Portugal y de los países iberoamericanos en distintos aspectos de la vida cultural y de las relaciones internacionales. Los asistentes al Teatro Campo Amor de Oviedo se han puesto de pie para aplaudir al Príncipe de las Torres. El acto de entrega de los Premios Príncipe de Asturias 1986 ha terminado. Quedan convocados los Premios Príncipe de Asturias 1987.